我看看什么样的木土豪也有，我看看，给你去看一下，木土豪的也有。啊，没事，没事，没事，啊，放心。哦，那个是吧？哎，我我我我上去拿去了啊！啊，对对，是个木耳条子。嗯，不要，我上去拿吧，挑起来我怕摔了。啊，这可别是。哎。在哪儿呢？啊？咱济南的，在市里了嘞。到他那儿吃好几好几个，好几孩子，好几好几孩子都吃了。木头也也不是好木头啊，它这种啊，有紫檀的，有红花梨的，嗯，好的，那种啊就得值一两千。嗯，这个拿的话也就是五块钱，是，<笑>也就五块钱。本身咱小，就小时候本院这孩子上都用的。我知道，这就八十年代啊，八九十年代吧，年份很浅啊。不是那种也到不了清的呀，就是就八十年代呀，文革往后的东西，这种瘦的话也就是五块钱，这做的也给不上了，不能做了。嗯，做的真给不上了。你觉得行的话，我就拿来。不行、啊嗯，不行、啊，咱、嗯、那收收不着。嗯，不能再涨了，不能涨了，你说你没这么个价，都不三十。到不了啊，没那么价，<笑>别的也没有了是吧？没有，我就是到了价儿，我才说这价儿；要不到价儿，我就不说。嗯，存钱不行，都有困难的时候。好，说说说。你说现在最低生活是馒头，嗯，很孬生活没有呢。是，嗯。好说，别别难过了。虽然阳光。洒在脸上，他又说起了家乡。有太多人被生活扼杀了理想，他们步履蹒跚，跌跌撞撞。虽然心底。藏着悲伤，大爷，你太不容易了，我也没有多少钞。你拿着行，你拿着吧，我真的挺挺什么。你一说，我心里真是挺什么。你要不一，城市里我走了，大哥，太多弱慢人。好嘞，好嘞。想要呐喊，却没有声响。梦的颜色到底是怎样？再见啊，大爷。慢着，再见啊。时间像流水，就像风的流水，再流多少时光就一去不再回头。正道的光照在了大地上，把每一个黑暗的地方全部都照亮。坦荡时光，像男儿的胸膛。有无穷的力量，如此的坚强。好，我是收藏小哥，现在我们就来到了河北廊坊。嗯，现在是早晨的，嗯，不到六点吧，还是六点。嗯，这边也是属于早市吧。嗯，很多我们北方的这个文玩。都属于这个古玩，都属于古遗式啊。进来看一下，能淘到什么宝贝吧
，不打不骂不热闹嘛。喜欢瓷器的看鸟巢罐的，喜欢玉器的爱看玉佩，玩铜器的看铜镜的、嗯，喜欢老书的古遗书什么的。这哥们儿玩制钱儿了，各种铜钱儿。嗯，这是一老行，正在出货呢，都在取货。老行家一出手都在取。这哥们儿看的是一货布。这个呢？我这，我这就为了考试，四百，不行，还还还还一百六了呀！一不是一开口，不是一开口才赔六十。我跟你说，是一开口赔六十吗？哈哈哈哈哈！能不能办？这个先干啊，给你一下，再再赔，多了赔多少钱？肯定是不能再赔了。你再签点，他再让给你。折个还还还包吗？双人，双人，你给他包。哎呀，今天很高兴，找到了一些清代的啊，大家看一下。画的特别好啊，顿时画面好。这面是海燕和青，落花流水，特别漂亮啊！上边还是一个不锈钢圈的一个纹，可能大家就问了啊，这到底什么东西啊？这算也算便宜漏了，卖的那个大哥大姐啊，以为这是一个啊水手笼子，其实不是，其实这个东西最早被追溯到。啊，就这种文化啊，最早可以追溯到殷商啊，到了唐代以后啊，就有了，不是这种。最后这个东西流行于明清啊。那么我说了这么多哈、啊，我说了这么多，这到底是个什么东西呢？可能很多人挺陌生啊。其实它叫爆花缸。那么一说爆花缸啊，可能就，哎、呃，大家又迷惑了。其实它属于一个啊。呃庄联文化的一个分支啊，古代的那个啊文人墨客呀，特别大富人家这个啊千金小姐啊或者贵夫人啊，都会用这个东西。一说爆花还是没明白，你得通过一点一点的去讲啊。爆花啊，所谓的爆花就是那个榆树啊，啊就咱们北方这种榆树啊，南方也有，把这个榆树的木材啊，用这个个爆的这工具啊，把它爆成花，然后呢。放到这个里面，倒上热水，倒热水以后啊，这个榆树会分解一种粘液啊，当然是纯天然的粘液，纯天然放到里面用啊，用梳子蘸一下，梳头用。也就是说，这个东西相当于啥呢？相当于古代人的这个摩丝，打了以后啊，头发又亮又黑啊，又漂亮
这个东西我刚才就说了，它属于连庄文化的一种啊，很多人都不认识啊，都以为什么锅锅笼子啊，怎么都不是啊。其实这个级别是挺高的，不是说普通人家就有。你看这个精美，到现在为止一二百年了、啊，嗯，再往上的话啊，到嗯流行于明清啊，从殷商就开始了，唐代啊，都开始有这种连庄文化，在古代中国古代的话是非常讲究的。你看那么精美，当然现在你去把它当做一个文房器、啊，也挺漂亮，是不是？嗯，大家明白了吗？我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，谢谢大家。